kwa kweli nikiwa na wewe enjoy sana yani ah i see unanipa vitu ambavyo sijawahi kupata <laughs> asante sana sikutarajia kama unaweza kuniambia maneno mazuri kiasi hicho mm, kwa nini kwani unachokifanya ukiamini <laughs> hapana sio kama unachokifanya sikiamini ila ni jukumu langu kufikisha bire wangu salama <coughs> kitu kimoja if unajua wewe ni mwizi sana yani unaweza ukamuiba mtu akasao kila kitu <coughs> hapana hiyo ni sifa kila mwanaume ambaye nilijali lakini usijisifu umsifie mama kwa sababu alikukanda vizuri <coughs> ndio mimi kumbe kitu kimoja. Mhm. Tusije tukao tunaenjoy tu. Tunafurahia mapenzi yetu. Tusije tukao tunaenjoy tu tunafurahi tukiwa wawili. Ukijisaulisha kabisa kwamba ni mke wa mtu. Kwani atakaenda kumwambia mume wangu kwamba mimi natembea na wewe ni nani? Wewe ndio utamfuata umwambie mimi natembea na wewe. Hapana. <laughs> Siwezi mfata na kumwambia. Nazungumzia tu kwa kesho, kija kifahamu na kwaje. Atayajuaje ya chumbani? <coughs> Nani? Nani? Bibi Hoje ni mwangali nani anasumbua. Ha! Meli. Ah, shemeji. Kwanza mimi niseme samahani kama nitakuwa na kukosea sehemu kwa sababu haya yalikuwa ni mambo binafsi ila nimeamua nikuelezee. Kwa sasa hivi mimi na Mariam tumerudi kuwa kama zamani. Na kwa upande wangu mimi nahisi kama hii ni bahati kubwa sana kutokea kwenye maisha yangu. Mwanamke ambaye nampenda ameuona umimu wangu na ameiona thamani yangu. Sasa nimeona nisipoteze muda, nisipoteze wakati. Mm. Shemeji mimi nataka kumuoa Maria. <laughs> Shemeji ni kweli au unanitania? Shemeji mpaka nimekufuata. Ninachokisema na kimaanisha. Nampenda sana Maria, nafikiri unalifahamu. Nimedhamiria. Nikupongeze tu shemeji yangu, nafanya jambo kubwa. Asante. Hata mimi mwenyewe naamini Maria anakupenda sana. Ndio. Kwa hiyo shemeji nilikupa unataka nikusaidieaje? Kumbe ndio maana nakupigia simu zangu pokee. Hiki ndio unachokifanya hapa. Ndio maana nakupigia simu zangu pokee. Kumbe hiki ndio unachokifanya hapa. Neli. Unakosa nini kwangu? Kila kitu ninachokitaka nakupa kwa wakati. Naenda kutembea na wanaume wengine ili mimi nikufurahishe wewe mwanaume wangu. Nakupa penzi bure, nakupa pesa zangu lakini bado huna shukulani. Na ukumbuka kuna mwanamke aliwahi kuja hapa nilikuuliza, ulifumba fumba na ulikataa. Haya ndo malipo yangu, si ndio? Ndio kunifanyia hiki leo. Mwanaume huna hata chembe chembe ya huruma wewe. Wewe ni mwanaume kiasi gani? Una roho mbaya kiasi gani wewe? Ama kweli nimeamini kikula hicho kingoni mwako. Kwa jinsi nilivyokuwa nakudhamini. Sijitegemea kama unaweza kunifanyia hivi. Sawangu leo naiweka wapi? Ni mwanamke ambaye mimi nilikuwa najivunia sana wewe. Lakini 
Naomba nikwambie asante. Nelly. Naomba usahau kuhusu mimi. Tena ni sija nikakuona unainua simu yako na kunipigia. Tena kaa mbali. Mwana Isaya mkubwa wewe. Mwanaume sio kwa nashukulani. Ah, nacho nachohitaji. Kwanza nilikuwa nataka ufahamu huo mpango wangu, lakini pia nataka nimvishe peti ya uchumba mali ya baada ya hilo mengine yatafuata. Mbona imekuwa haraka haraka hivyo? Eh, yaani mimi nime nimekaa nimefikia nikaona kwamba sitaki kupoteza muda kwa hiyo bahati ambayo imejitokeza bora nifanye mambo yaende haraka haraka tu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nimvishe peti lakini sitaki ajue. Yaani nataka wewe ni surprise kwake. Nimeandaa tafuja kidogo ambapo nataka wewe uje lakini pia Maria mwaje ilo swala la pete nitalizungumza pale pale yani ni kama surprise kwake ah shemeji yangu mambo naona yako moto mm. mimi tazuria na nitakuwa mtu wa kwanza kufika <laughs> nitashukuru sana shemeji <laughs> usijali basi mimi yangu alikuwa ni hayo tu si ni niende yani shemeji na fula Mm. Oje na fula? Yaani mimi napenda wewe na Maria mwe karibu, yani mwe na fulaa muda wote. Yaani najisikia vizuri, najisikia na fulaa mpaka ilopitiliza. Asante sana. Mimi nalifahamu hilo na ndio maana nimekuja kwako. Basi sawa. Basi acha mimi niende. Sawa. Ah, asante. Haya, poa. Eh. Atimaye mai. Eh. Kevin amepambana sana. Ah! Sasa natakuwa Maria mwatulie. Bibi. Samani sana. Huyu ni mwanamke mpumbavu tu, ni mwanamke ambaye nimeachana naye muda sana. Na sijui ni kipi kilichomleta hapa. Kwa kweli sielewi. Naomba unisamehe sana kwa hicho kilichojitokeza. Haiti jirudia tena kwa mara nyingine. Samani. Nilijua niko peke yangu. Kumbe tuko wengi tunao kuhudumia, si ndio? Sawa, nashukuru. Endelea na wanawake wako. Hapana. Baby, please naomba usiondoke. Bado nakuhitaji. Baby, lakini sio kubaliana kama unaniletea la kodi mwanzao. Sina hata la kodi, sina hata 100 kuweza kulipa kodi. Please. Naomba unisaidie la hadi ambapo tuliwaidiana mimi na wewe. Naomba unipatie hiyo hela niweze kulipa hata kodi tu. Nilikuwa nakupatia pesa zangu. Nikijua niko peke yangu ninaye enjoy na wewe. Kumbe tuko wengi hata kupatia mwenzangu. Ah baby. Mbona unapani kiasi hicho lakini? Si watu wazima na bibi tuongee. Please naomba tuongee na kwa. Ah baby jamaa. Don't know kuna ninacho mimi na sasa. Nako elekea. Naona kabisa mimi mapenzi anaenda kunishinda. Una maanisha nini? Yaani Brown ananipa mikiki mikiki mzito. Yaani kila kukicha ni vioja. Hakuna siku hata nimeenjoy nimefurahi. Yaani uwezi amini. Yaani nimesahau hata mara ya mwisho tumetabasamu mimi na Brown sijui nini. Yaani nipo kwenye mapenzi lakini kama nipo jela. Yaani nipo kama kwenye kifungo ambacho nimejifunga mimi mwenyewe na nashindwa kujitoa kwenye kifungo hiki. Bruno ananitesa kimbi. Bruno ananipa shurba na cheka tu nje ya moyoni. Ah, yule mwanaume hapana. Mamangu. <laughs> Mapenzi ndio yalivyo. Wewe unataka kuniambia unataka kugiva? Unataka kuachana naye au? Hapana, ukuachana naye unajua kabisa siwezi. Ila nashindwa kuelewa. Bruno ni kitu gani anataka nifanye? Yaani najaribu kumuelewa. Najaribu yani niwe kila anavyotaka. Yaani najaribu kufanya kila kitu ili twende sawa lakini nashindwa. Yaani sijui nakosea wapi. Yaani eh. Yaani mpaka nachanganyikiwa. Yaani ndio mwingine nashindwa hata kufanya mambo yangu mengine ya msingi kwa sababu yake. Na ninampenda vibaya mno kumwacha siwezi unajua. Mimi nafikiri natakiwa kuongea na shemeji yangu kwa sababu kwa kweli hakutendei haki. Umenilalamikia mara nyingi sana. Natakiwa kuteka action. 
weekend ungekuwa mtu wa kuongea naye ungekuwa umeshaongea naye zamani kwa sababu sijaanza leo wala jana kukwambia mashtaka ya Brown yani kama vile wewe ndo mama yake mzazi lakini nimekuwa kama na tia sign tu amna chochote na sidhani hata kama utaongea naye atabadilika yani mimi jamani eh, ningekuwa na uwezo ninge mroga mimi nimekuambia hivi swala la Brown niachie mimi mimi wanaume wa aina hiyo najua jinsi ya kuanyosha sawa haiwezekani anitese rafiki yangu He, yani umekonda hivi? Mhm. Nitamnyoosha kiukweli. Ni kushukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Na pili samani sana kwa yote yale kutokea nyuma kati yangu mimi na wewe. Nimekuita hapa. Na jambo nahitaji kuzungumza na wewe. Na si kingine ni juu ya rafiki yako Maria. Unajua Mario mimi nampenda sana. Na Mario ndio mwanamke wa maisha yangu. Na kweli mimi bila Mario mambo yangu hayaenda, yani bila Mario siwezi kufanya chochote. Yana patoka jana hata chakula nyenye nimeshindwa kula kwa sababu mawazo juu ya Mario. Na nimeona ni mtu wake wa karibu. Kwa unaweza kwenda kumfuata Mario na kuweza kumweleza. <laughs> Eti nini? Nikakwambia wewe msamaha. Sikia nikwambie. Mario hakupendi, hakutaki na hawezi kuwa na mwanamume kama wewe. Yaani kiufupi, muache yabaki na maisha yake. Umemtesa sana vya kutosha. Muache, muache apunzike. Na sasa hivi kashia mpata mtu ambaye anampenda. Eh? Unafuatilia tena wakazi gani? Afu tena mimi ndo nitoke, ni, niende kakuombea wewe msamaha. Inaingia kule ya kiwini hiyo. Afu <laughs> kitu ambacho kijuni kwa na kujaribu tu sasa. Ipo na Mario mimi nashinda kumfuata mwenyewe nikamwomba msamaha mimi mwenyewe. Oh. <laughs> sasa ungekuwa wewe una uwezo kumfuata ungemfuata. Kwa nini umenifuata mimi? Na kuna hapa niende wewe nikakuombea msamaha. Eh? Yeah? Ona kiti mambo kwa wewe. Zimetimia. Sikiza nikwambie wewe. Sasa hivi Mariam, kasha ujiana na mpenzi wake. Sasa naomba ukae mbali na mapenzi yao. Sijui mm. itakuwa umenielewa. Wewe nisikilize tena. Mariam hawezi kuwa na mtu mwingine zaidi yangu mimi. <laughs> Mariam ananipenda sana tena sana. Sidhani kama Mariam anaweza kanisa liti wala akatoka na mwanaume mwingine ingali bado mimi nipo kwenye hii dunia. Labda nizikwe ndo Mariam anaweza kunisa liti na anaweza kutoka na mtu mwingine. <laughs> Usicho kijua, Mariam anenda kubaishwa peti ya uchumba na Kelvin. Kama ujapata mwaliko, na kualika. Karibu. Kupenda so kazi, kupendwa no kazi. Vipi utampata kupenda hii. basi niwashukuru sana jamani kwa uje wenu katika uh, tafrija yetu ndogo hapa kwa msupport kaka yetu Kevi uh, kama mnavyofahamu tuliwaita na tujashuhudia jambo letu na mnavyoona hapa mbele jambo hili kusema ukweli ni kubwa sana kwa upande wetu sisi kwa tukaona tusiiache lipite hivi hivi tuende kijitafrija kidogo hapa kama mnavyoona hivi mnavyoendelea hapa mbele lakini mimi si msemaji sana kwa sababu uh, tafrija yetu ina muhusu ndugu yetu hapa kwa naomba nimkaribishe yeye atakuwa na mengi ya kuongea zaidi ya kwangu mimi Karibu sana katika. Basi tufurahi kidogo jamani. Ah, mimi niseme tu jamani asanteni sana. Lakini pia kaka yangu Rufa asante sana. Kiukweli kwa asilimia kubwa sana umewezesha ili jambo. Kwa sababu yeye kwa asilimia kubwa kawezesha ili jambo litokee. Uh, kwa upande wangu mimi nilikuwa nataka nilifanye kwa udogo tu lakini kaka yangu akaona hatuwezi kuliacha lipite hivi hivi. Ah. Uh, Tafadhali nimbo simama. Simama kidogo. Ah, uh, jamani. Mnae muona mbele yenu. <laughs> Huyu ndo ame amesababisha sisi tufanye jambo kama hili. Ah, kiukweli waswahili wanasema kila ndege na mti wake. Haijalishi ule mti una miba, hauna matawi, umekauka. Kama ndoka kaupenda kaupenda. Kwa upande wangu mimi, ah, mti wangu. Yaani, ah, siyo nisemeje kiukweli. 
Mwenyezi Mungu anajua jinsi gani anapompenda mwanamke. Mariam. Abe. Hii siku ni kubwa sana kwenye maisha yetu. Hususan kwa upande wangu mimi. Kwa sababu naenda kufanya jambo kubwa ambalo sijawahi kumfanyia mwanamke yoyote yule kwa kwa wewe mwanamke ninayekupenda. Kiukweli Mariam hajawahi kutokea mwanamke. Akauchota moyo wangu kama ulivyofanya wewe. Mariam Sidhani kama nina maneno mapya ya kuongea mbele yako zaidi ya kukuambia na kupenda sana. As. Nafikiria kabisa kwamba nikikupoteza wewe kwenye maisha yangu nitakuwa nimepoteza kila kitu. Sitamani kukukosa. Na ndio maana nafanya hili kwa ajili yako leo. Ah nisaidie kusogeza meza kidogo. Tafadhali Maria. Naomba niruhusu ni kuoe. Sawa. Lakini hapana. Kuna tatizo kidogo. Hivi kwa sababu unapenda kuja kwa yule hapa. Au mna kwa sababu rafiki yangu alafu hata tangia anaweza kufungua hii grocery nilikuwa naye na mimi ndio nilimpa ushauri kidogo kiasi kadhaa nimemsupport mpaka kufikia hapa. Mwanzo alikuwa gana mwana nyamaa ni najua na naye muda mrefu sana rafiki yangu. Kwa ndo maana hata wewe mwenyewe unavyoni stress sigi unavyoni changanyaga na unataka bora nje nzuri hapa ninyi kuna piga piga na story. Ya hapa zuri mwenyewe ni wapenda. Chakwa ni namna kelele. Hakuna usumbufu unajua sio kama zile baa nyingine za usoni. Unakuta huyu mtu kavaa ovyo wapo fujo wala mapiga na baa. Viu pas juu kwa mtu kana huyu yani tafarani majitu yaeleweke. Lakini hapa babu vizuri sana. Baza kiswahili. Hata hivyo rafiki yangu baba yake ya mwanzo ndio ilikuwa hivyo hivyo fujo yani yani kwa naenda tu basi ndio vile lawama mimi. Yaani rafiki. Kidogo Mungu amemsaidia amenyanyuka kidogo hata huku wamepoa. Mwezi naona kaunta ya kibabe nini pamependeza wataja wake yenyewe smart smart. Sio kama wale unakuta huyu mtu kama ngoeleweki hayo sio msafi hivyo obvio. Sasa na mtaja mzuri siku zote. Anapenda sehemu hiyo kwa safi kama Yaani ndiye ni wewe ukiona kitaka machimbo yako ujue ni machimbo ambao smart. Sasa nimekuja niingie toy pale mama moja. Maria. Tatizo ni nini tena? Kuna kila kitu tumesha kiongea. Tatizo ni dini Kelvin. Tuko tofauti. Maria. Niko tayari kukufata popote ulipo. Si duniani tu. Hata kaburini kibidi. Sawa nimekubali. Mariam
Najua kuna mengi ambayo nimekukosea. Na ujio wangu hapa ni kukuomba samani. Na kupenda Mariam. Tafadhali. Naomba tunde nyumbani tukazungumze. Loveness, 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 loveness. Mariam, unataka kufanya nini? Sito jari, nye mtani chikuriaje, au mtani fikiriaje. Nacho angalia, mwe wangu unataka kitu gani. Mariam! Tampata kupenda Kupenda so kazi Kupendwa no kazi Vipi utampata kupenda Kupenda so kazi Kupendwa no kazi Vipi utampata kupenda
Mimi naitwa Dr. Ruzuba kutokea mkoa wa Tabora kwa wale ambao wamezoea kunisikiliza kule Tabora. Lakini sasa hivi nimekuja niko Dar es Salaam maeneo ya Pugu kama unavyoona hapa chini mtaa wa Bane. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam, watu wa Pwani eh, wote ambao wananisikiliza niwakaribishe sana waweze kuja kuniona hapa maeneo ya Pugu jikajiungeni mtaa wa Bane. Lengo kubwa la kuja hapa kama unavyoona hapa ofisi ni masuala ya kutibu watu. Watu wengi ambao mnatokea mkoa wa Tabora mnaelewa nikisema Dr. Ruzuba au Ruzuba Balogi ndio mimi hapa kwa mara hii niko Dar es Salaam. Kwa hiyo watu wengi sana wanateseka na wakati niko Tabora watu wengi sana walikuwa wanakuja Tabora kutoka Dar es Salaam kutoka Zanzibar wakija kuniona lakini mimi leo ninakwambia kwamba wewe unayenitizama mahali popote pala ambapo upo sasa hivi niko Dar es Salaam unaweza ukatumia nafasi ya muda huu unaponitizama uweza kunitafuta kwa namba hizi ambazo unaziona hapa ili uweze kuja kuniona ni kutatulie maisha yako au matatizo ambayo yanakusumbua dunia hii ina changamoto nyingi sana lakini mimi cha kukwambia tu ni kwamba maisha ni nyota na mimi kwa wale ambao mnatoka mkoa wa Tabora au kanda ya ziwa mnaelewa kwamba mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio ninapozungumzia ndagu manake ni neno la kisukuma ambalo ninaposema ndagu manake inamaanisha nyota kubwa ya kumfanikisha mwanadamu katika maisha yake kwa hiyo watu wengi sana duniani wanateseka katika hali ya umaskini, hali ya kuzalauliwa, hali ya kuhangaika. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba hapa duniani hakuna mtu maskini. Hakuna kabisa mtu maskini. Isipokuwa tu ni kwamba labda uwe umelogwa sana au umeharibiwa maisha yako au umechafuliwa. Wale watu wa Zanzibar wanasema umetiwa mazongi au sisi kisukuma tunasema uina masalala. Ukiwa na mamikosi basi ndio anakufanya ukikamata pesa hazikai ukijaribu kufanya kitu cha maendeleo hakiwezi kwenda mbele au kufanikiwa kwa hiyo unajikuta unarudi nyuma au unabaki pale pale kila mwaka wewe unapata hela ya kodi tu una miaka ishirini mjini ni jambo la aibu sana mtu kukaa miaka mitatu amepanga tu yani wewe hujajenga unajiuliza duniani wewe ulikuja kuwa mfano wa wapangaji au watu wenye ziki Jibu ni kwamba wewe unayenisikiliza popote pala ambapo upo ujipange kuja kuniona ili nikusaidie katika changamoto zako ambazo unazo. Haya ni madawa baadhi unayaona na kwa wale waliofika ofisi yangu ya Tabora wanaelewa kazi ambazo nazifanya. Utaona picha hapo zitakuwa zinawekwa kwa watu umati, mamia ya watu wanaomiminika kuja kuniona. Na sasa hivi ninapozungumza hapo nje kuna watu wengi wamekuja wanashughulikiwa kazi zao yani maisha yao miili yao biashara zao inawezekana una kitu chochote kila ambacho unatamani kukifanya lakini kimekuwa ni kigumu sana kufanikiwa au kusonga mbele jibu lake nataka nikwambie kwamba jibu la maisha yako ni dawa Mungu alipomuumba mwanadamu alimweka kwenye bustani ya Eden akamwambia kazi yako ya kwanza wewe ni kulima na kutunza hii bustani kazi ya pili ya mwanadamu ilikuwa ni kuangalia wanyama kufanya nini lakini ili aishi pale ilihitajika ale matunda ya mti wa uzima kwa hiyo wewe unaye nisikiliza popote pala ambapo upo maisha ya mwanadamu huwa ni dawa ili uweze kuishi vizuri lazima utumie dawa yani mti eh, kwa hiyo wewe ndugu yangu leo nisikiliza popote pale natumia lugha hii kukwambia kwamba duniani ukitaka kupiga hatua watu wanakushusha duniani ukitaka kufanikiwa watu wanakushusha duniani ukitaka kuinuka unalogwa lakini mimi niko hapa kukusafisha kukondolea hiyo mikosi ili na wewe uweze kusimama kama watu wengine watu wangu wengi najua sasa watu wa kanda ya ziwa wachimbaji kutoka Morogoro mimi kazi yangu ni kuwaosha wachimbaji waende kufanikiwa watu wa Mbeya watu popote unaponitizama duniani nataka nikwambie kwamba mimi sinaga mambo ya longolongo kazi hii nimeianza nikiwa na miaka minne mpaka leo hii ni kwamba tu ninakwambia jipange kuja kuniona ili niweze kukusaidia na wewe maisha yako yaweze kuinuka. Sikiliza. Wakati kama huu sio muda wa kuteseka kwako, sio muda wa kunyanyasika tena, ni muda wa kuinuka sasa. Kwa maana Mwenyezi Mungu amenifundisha maarifa ya kutengeneza nyota za watu, ya kutengeneza mafanikio ya watu. Hata kama umezalauiwa na inuliwa 
hata kama una shida unaumwa una, yani una mapepo umetupiwa majini haya, haya togi kwenye maisha yako nataka nikwambie ukija hilo tatizo ila dakika chache tu linamalizika kwenye maisha yako au siku chache tu linaweza kumalizika kabisa na ukaishi maisha ya raha Mungu anataka tuwe na vitu viwili tu duniani yani tufanikiwe kama roho zetu zinavyotaka na kuwa na afya njema. Yaani Mungu anataka hicho tu. Kama unatamani kuwa na nyumba nzuri, ufanikiwe uwe nayo hiyo nyumba nzuri. Kama unataka kuwa na magorofa uwe nayo, kama unataka kuwa na magari uwe nayo. Ndio maana nasema, kwa mimi mganga wa ndagu, yani mganga wa mafanikio kwa watu, siamini kabisa kwamba kuna mwanadamu duniani ni masikini. Wote ni matajiri isipokuwa mtu tu anakuwa ameharibiwa nyota yake. Kwa hiyo mimi nikwambie kwamba ukija kwangu nitakutengeneza uwe kama ulivyo. Hizi dawa hapa sio ulembo, sio kwamba ni maonyesho hapana. Sisi wasukuma tunasema kwamba dawa ni shingira, yani dawa ni viungo. E, miti kila mtu anaijua lakini dawa ni kiungo. Na wewe unaelisikiliza popote pala ambapo uko. Hivi sio vya ajili ya kukutisha, ninakuonyesha tu ni zana ambazo zikiwa mkononi mwangu, basi ukifika kwangu ni lazima ufanikiwe. Mungu alikuwa anamuomba sana, yani Musa alikuwa anamuomba sana Mungu kuliko hata wewe. Lakini bado Mungu alimuuliza una nini mkononi? Musa akajibu alikuwa na fimbo. Fimbo ya mkembe. Watani zangu walindi wanasema hii ni mpingo. Hii ni fimbo ndiyo alikuwa nayo msa. Hata mwari unyelela alikuwa na fimbo. Sasa wewe unaulizo na nini mkononi unajibu na maombi. Maombi ni ya moyoni, lakini mungu anataka fimbo mkononi ikufushe kwenye matatizo. Kwa hiyo wewe ndugu yangu nae nisikiriza popote pala mbapa upo. Ni kualike uje kuniona hapa maeneo ya pugu kajiungeni. Marufu sana sasa hivi panaitwa pugu kwa babu. Na hini ugifiko sitegemeo tamguta babu mzee. Ni babu ndiyo mimi na itwa luzuba. Luzuba Balogi.